Итак, сегодня у нас Chevrolet Chevrolet пикап C10 1986 года. Замена замена передней фары. Она идет в сборе целиком с корпусом. И и еще у нас стекло. Оно поднимается, оно вылезло из направляющей, поэтому нужно будет сейчас снять карту и посмотреть, что с направляющими. Вот так выглядит внутри. Переключение. Машинка восстановлена практически в идеал. Я не вижу, к чему можно придраться. Что, снимаем карту. Итак, я откручиваю 4, 4 болтика внизу. Два в ручке и два в подлокотнике. Дальше снимаем откручиваем защелку двери. У нас подключена проводка, но на ней разъемов нет, поэтому не буду снимать. Так, дальше у нас болт на 11, который держит вот здесь такая направляющая. Она идет от стойки до болта. Мы откручиваем. Я вытянул вот эту уплотнительную, не знаю, как она называется, уплотнительную дорожку. Вытянул ее, поправил, теперь стекло ходит по ней, чуть-чуть подогнул, вытянул ее, чтобы она не полностью туда утапливалась, и ставим на место, на место карту. Первая часть ремонта закончена. Отпускаем. Вот 
только направляющая. Стекло входит ровно по ней, не выходит наружу. Первая часть ремонта выполнена. Открываем капот. Будем менять фару. Под капотом у нас вот такой мотор. Отреставрированный, карбюраторный. Это 5-литровый V8. И чтобы снять фары... Сейчас посмотрим, какая у нас не работает. Итак, при дальнем свете у нас верхние две спирали и левая сторона у нас не горит. Вот такая вот лампочка. Это уже идет лампочка она не разборная сейчас будем ставить чтобы снять эту хромированную решетку откручиваем внизу два болтика и вверху вот раз и теперь у нас эта решеточка снимается Теперь у нас есть доступ к креплению фары. Сначала снимаем это, скорее всего, как кронштейн, который держит саму лампочку. И дальше уже сама лампочка. Кронштейн открутили. Четыре болтика. Теперь вытаскивается сама лампочка. Снимаем разъем, меняем лампочку. У нас пришла неправильная лампа. Это идет на два контакта, значит это только на ближний свет, а для дальнего должно быть три контакта. Сейчас перезаказали, ждем другую. Так, с третьей попытки мы получили нужную лампочку. Это H4656. И здесь H4656. Три контакта. Ставим. Итак, в итоге мы оставляем старую лампочку, потому что здесь был элементарно просто плохой контакт. Я подключил новую, она не работала. Я пошевелил контакт, она заработала. Я поставил старую. И старая тоже работает. Сейчас у нас работают все лампочки, все ставим в защитки, собираемся назад. Все собрали назад, все выгоняем машину.